定双人漫步不是超火吗？我来给你们出最简单的教程了。还有不会的，直接来我学校偷校长马桶。笑死我了，给旁边那群傻蛋看呆了。好多老婆说双人漫步怎么也卡不成，这不，小贾发现了个百试百成的方法，其实很简单，因为要发起双人动作相互推，就很容易被中断，所以我们可以找一个围栏的一边，把两个蛋相互固定好，这样就不会到处乱挤了。不论蛋搭怎么挤都不会乱跑，百试百灵啊，也是小粉丝告诉我的，快去试试吧，给岛上的宝宝大们羡慕坏了。我是小蒋，今天在大厅吃宝宝蛋，结果我蛋仔直接炸了，化身无量流火。真别说，这花里胡哨的特效还挺酷。爸爸电蚊赛大傻蛋给我让冠军后，我怎么也没想到他居然会背叛我。那不是大傻蛋吗？他喊我上线玩巅峰，怎么和大皮嘎在一起啊？还这么亲密，我好像打扰到他们了。糟糕，被发现了！我不是故意跟踪你们的。大傻蛋不是你喊我来的吗？那我邀请你开双排总行吧？他一定会选我。原来小丑竟是我自己，他昨天还对我嘘寒问暖，今天就是嫌我断尾军吗？那我也上凤凰，努力跟你一起开双排。可是，现在蛋仔皮肤越来越。鬼电风赛的分也越来越难上了。哇，这不是被某人抛弃的臭奖吗？我有被人抛弃吗？蛋仔衣服哪里贵了？电风赛哪里难上了？这么多年都是这个样，要睁着眼睛乱说。有时候多找找自己原因好吧。这么久了，技术涨没涨？有没有努力攒钱买皮肤？看我这个账号有二十万潮流度，还是凤凰蛋。就送你这小垃圾翻倍的蛋币怎么样？哈哈，连清华都考不上，没有粉丝愿意帮你的，还不是因为。我实验故障导致校本记忆错乱，他根本就不认得你小蒋是谁。原来都是你搞的鬼，我就知道我误会他了。次过多情了，我本事就挑战在三天内段位达到凤凰啊！什么？要是成功了，我就让大傻蛋恢复记忆，一天陪你怎么样？好啊，接受挑战。我也是开了好多把电风扇，拼命上分，但不管怎么努力，一直分都上不去。直到这把电风扇匹配到了人机局，输了这么多次，我已经开始摆烂了。这把就让你赢吧。谢谢你前两局报我通关，希望我们下次还能相遇。既然上不了凤。凤凰蛋，那就做巅峰赛里的好蛋吧。事情是这样的，已经连跪十把了。唐毅好不容易给我匹配到人机局，随机爆个蛋，给他送了个超级起步。不是这黑蛋运气这么好，不过他好像挂机了。哎，上不了凤凰，那就当个老好人吧。巅峰赛怎么还有人捣乱啊？我掉了没关系，你安全就好。这小黑蛋主人是谁呀、啊？还真的是一动不动，怎么又是这个小贱蛋捣乱？我掉下去没事，还好小黑蛋没掉，当我没说。快到终点时，小贱蛋又来捣乱。没想到开始给他送超级起步的小黑蛋，你上而不给我报到了终点。谢谢你，小黑蛋，你是个好人。第二把他又找到我，直接给我抱了起来。小贱蛋，不许你欺负他，这次换我来保护你吧。抱着他一起顺利过关。第三局打水枪，没想到又误打误撞的遇到了这个小黑蛋。咦，小黑蛋有火苗！天啊，他直接往前走，把这个火苗让给了我。谢谢你，善良的陌生人。咱俩一起收集，很快就到达了决赛。第一局 M 走起，我要展现自己真正的实力了，今晚一定要变成凤凰蛋。不是小贱蛋，我招你惹。你了呀？怎么打我？输输。哎、这太尴尬了，在小黑蛋面前出手，他不会以为我是傻子吧？好家伙，直接抱我过！小黑蛋，你怎么被泡住了？这次我来救你，咱俩一起配合，一下子干掉了其他的蛋。头一次在决赛打得这么顺利，黑蛋愣着我看了一秒，在公屏上打字说：“我长得和他朋友的前女友好像，是吗？好巧，我刚分手了。”有缘再见，他这是要给我让冠军吗？没想起他刚刚一直在帮我，谢谢你，善良的陌生人。虽然我只有三天时间需要达到凤凰蛋，但是这把就让你赢吧，咱们有缘再见。哎，照我这个速度，什么时候才能上凤凰啊？我只是想和大傻蛋再见一面，还有三天时间，有能够带我上凤凰的宝子吗？我是小蒋，今天在大厅吃井盖。不是这井盖长眼睛了吗？怎么专谈我啊？前几天因为被网暴，作品又没多少点赞，下定决心要退网。但你们真的太暖心了，私信发消息说给我送了天穹骑士，还有这么多人报名参加单挑。不过送天穹骑士的代价是挑战和大蛇探解绑关系，点个陪玩，假装男蛋和他绑 CP。这届粉丝是有点恶趣味的。喜欢。<笑>我绝不是自己想试，为了天穹骑士，我也是拼了，直接换成男蛋，在群里点了三闪电狗，一毛钱三坨，修狗 C P D D， 现在我是男蛋，正片开始了。啊，我们都是男的。嗯、呃，其实男的也不是可以。直接绑定情侣关系，以后有好看的妹子加你好友怎么办？我只希望男的。我上线以后立马来找我。当然可以，这么听话比大蛇蛋好一百倍。我要是巅峰很菜，惹你生气怎么办？不会的，要是惹你生气了，你就打我屁屁。嗯、很好，驯化的很成功，以后咱只喜欢男的，知道不？知道了，本本。来吧，开个四排看看你们的实力。几天没玩巅峰赛，入场动画什么时候变这么炫酷了？
，来吧来吧，抱我超级弟弟，我是什么很贱的人吗？非要第一抱。好吧，你就开局站起点等我们就行，偷偷带飞。呃，收到。居然有只傻不得的小熊跟我一样摆烂，看他不穿衣服，肯定是没有皮肤。如果你也喜欢院长魅影，首席露西，但在官方推出活动不用彩虹币也能得到，但是需要卸载之前的赞载版本，重新在这里下载快手服，注册型号上线后就会得到，快去试试吧。小熊问我为什么不跑，不好意思，我有个强劲的队友。可恶的敌人，居然伪装成队友！<笑>你别跑啊！<笑>接下来我要做的就是原地摆烂，这么快，直接带黑拿下。第二把这图我不熟，哎哎哎，你干嘛？白白，你下去吧，这里让我来。啊、没事没事，我相信他们的实力还是很厉害的，好吧？看看被这么多鸟追杀都没有干，果然实力还……我这乌鸦嘴，幸好还有一个存活，全靠巅峰第一打天下。我我我这实力又干掉一个，想大到直接在巅峰下面引起功夫了，好吧？哎哎，看评论没留意，直接紫杀。不过他们的实力可强，直接给我带到了巅峰决赛。决赛了，家人们，我要带个回去好好表现一下。哎，不是不是，你干嘛？你们在干嘛？白白，你下去吧。直接一次性淘汰俩，狠起来自己人都杀。才过去十秒，场上就只剩下一个蛋了。这什么实力啊？赢的全来不费工夫。正当我大摇大摆的走在岛上时，呃，前面那个不是大傻蛋吗？不用，有心大子。这大傻蛋不是的。你给我过来，就是你们抢我对象。我去，我居然心动了，该死，心跳跳的好快。大傻蛋什么时候这么帅气了？快上车，咱们走。不好意思，搞错了。你说公主请上车？我是你爹，公主请上车。我去，这本本真喜欢男的，白袍想想就可怕。这单下次你接，我不接，你接。我是小蒋，今天带大家听吃南瓜跌跌乐。自从我发了被网暴视频后，大傻蛋就删掉了我的好友。最近他一上线就会和大逼嘎在一起。哟，这不是你天天挂嘴边的小蒋吗？还大主播呢，一百个粉丝都没有，穿这么寒酸根本配不上你。好，那我走总行了吧？小蒋。就在我和粉丝们一起拍蛋仔龙卷风的时候，居然有个贱蛋直接把我勾飞了起来，干啥呢？这是谁呀、啊？玩阴的是吧？等我找到你就死定了。人呢？人呢？在哪里？给我滚出来！别躲了，我看见你了。别理他，可能是人工大队专勾鸡块妹。说话是你干的吗？我自己人，自己人。好，龙卷风最后一个镜，到底是谁呀、啊？你们有看清是什么颜色的蛋糕的我吗？奶奶的腿的，让我找到你了，看我不把你腿打断。粉丝们跟着我上二楼。哎，奇怪了，怎么没人呢？我不是人，好好好，我不是人。算了，作为主播退一步换个岛吧。很听劝，直接换岛。这次我们每个人都开了隐身，应该不会、啊。到底是谁？这已经第三次了，事不过三，忍不了一点。让我上二楼去看看，到底是哪个家伙？好家伙，作案工具都还在，就是你们捣乱是吧？等等，怎么是僵尸不是？你小蒋有什么实力？我就捣乱。服服，上次你被网暴的事情可都是我安排的，什么还找粉丝跟我单挑呢？我看好像根本没几个蛋报名吧。你僵尸博士别太过分了。这这这这是什么？传说中的英雄救美吗？你大傻蛋都跟大逼嘎准备结婚了，还念着小蒋呢。克隆兄弟们给我上！你们这帮小弟不长眼。眼睛啊！敌人在前方，你怼着我脸的。克隆兄弟们，给我上！咱今天就把僵尸博士打得满地找牙。人呢？人呢？这死僵尸躲哪里去了？啊、老二，老大跳了，我们也跳。单挑就单挑，但在巅峰赛直接开。敢欺负我小蒋，你要命不要？小样，就你这三脚猫的功夫，怎么跟我比、啊？咱就是说，大傻蛋认真起了的样子还挺帅的哈。其实分开后我也挺想他的、呃。怎么样，刚刚爷帅吧？帅，你个大土鬼帅！哇，笑北，该该你怎么长得像刺猬，好帅呀！我更爱你了。对、呃，你俩都给我滚，你俩过去吧。我是小蒋，昨天找大傻蛋的时候发现了蛋仔超离谱的 bug， 喜欢岛上哪个皮肤就可以卡成自己的，居然有这么多宝子不信，还说要是我成功了就在评论区喊我爹，千万别眨眼，首先装配上金夏香，然后抱上自己喜欢的蛋带到人少的地方。对了，宝贝们，新赛季皮肤你们不会还没有吧？现在就教你们如何获得，左下角链接看到了吗？现在拼多多手游福利专场，参与就有机会获得蛋仔派对专属礼大额蛋币、精美皮肤，随便选抽。我的主唱要西蒙抓起等等都是这个活动抽到的，链接给你们要来了，点。接视频左下角入门参与，接着把蛋报到商城前面，这里人少。对，挂鸡蛋使用金下香，赶紧点复位，三秒后再点击商城，你就会被刚刚的蛋认出来，并且追着打，这样你喜欢的皮肤就会陪你玩一天了。
，帮我妈妈检查我的蛋仔皮肤。其实那把对局结束后，大傻蛋就变得很奇怪，一上线就跟我玩消失。但是最近我一领邮箱就会收到皮肤，不会是哪个傻蛋给我送的皮啊？大大傻蛋，居然是大傻蛋送的、哦！一连串这么多，不会是我昨天没回他消息，现在想来下火是好吧？就不理你，先去祥阳店抽个盲盒，一发就。啊、怎么又是大毛皮？我也有小羊肉。你小小一天天坐也不醒，就知道玩蛋子蛋子，手机拿来看看你充了多少钱啊？妈妈不是蛋子，是蛋仔。信不信我一个不高兴，寒假就给你报到辅导班去？要是被我发现你在蛋仔乱充钱，寒假的时候反手就是给你报十个兴趣班，从早上到晚。呃，老婆们手下留情。妈，还有别的办法不上兴趣班吗？行啊，你要是一天涨一百粉就不用上。真的假的？点哪个来着？点商城，商城。我咋感觉这页面不像啊？上面这么多蛋币，快说是不是充钱了？呃，这个是蛋币，在蛋子里一点都不值钱的东西。哦，这样啊，我咋记得是点背包来着？啊，别别别别！这么多潮流度，还有个变形金刚，你就等着天天报兴趣班吧、哦。听你数学老师说，最近玩游戏玩的一加一等于几都不知道了。这这是我粉丝薅羊毛一块钱拿下送我的，一块钱哦，这么便宜，回头给我账号也整一个。老婆们在线急救，快告诉我妈，这是一块钱对吧？怎么还有个喜羊羊、懒羊羊？这不是免费的吧？哦。这是个做任务，网易送的。网易这么大方？对啊，就是送的。不信你问评论区小伙伴们。要是小蒋忽悠我的话，报什么兴趣班你们决定。哦，那这个灰太狼还有什么苗疆少女又是官方送的？嗯，这是狗送的。什么狗？嗯，舔狗。该死，大傻蛋，早不送晚不送，偏要在我妈检查皮肤的时候送。那行，你没乱花钱，奖励你用我账号代我来一句。点粉懒得一批，什么敢顶嘴？以后别叫我妈，我没有你这样的妈。<笑>打了这么多点文赛，通通速拔，这回可以把手机还我了吧？急什么？我刚背包都还没有检查完呢。敢敢这坐骑怎么回事啊？炫酷、飞艇，还有这小兔子，快说是不是花钱了？这这官方送的，还少一个。那就好，一会儿我去你看看，大家帮我算算，想想充了多少。要是被我发现，就给你送到辅导班去。救命啊！老婆们手下留情，兴趣班就全靠你们了。少个兴趣班，寒假都给你们直播一天啊！我小蒋换个灰太狼去岛上抓小羊吃。灰太狼先生，不要抓我。我请你吃狗屎！切，我才不吃狗屎呢！我要吃大便。其实那把对局结束后，大傻蛋就变得很奇怪，一上线就跟我玩消失。但是最近我一领邮箱就会收到皮肤，不会是哪个傻蛋给我送的皮啊？大大傻蛋，居然是大傻蛋送的！一连串这么多，不会是我昨天没回他消息，现在想来下火是好吧？就不理你，先去祥阳店抽个盲盒，一发就。怎么又是大毛皮？我也有小羊肉，换上新皮，来个四排，嘎嘎上分。不是巅峰牌，怎么还会遇到光蛋啊？汗流浃背的小老弟，没事没事，他应该不会拖我们后腿。快快快，抱我抱我，直接带飞。救命啊！这是什么陨石？大宝底就算了，还通通速吧？这懒羊羊不是返场了吗？换个小号去抽懒羊羊，我就不信还能保底。Two hours later。老天啊，剁了我的手吧！再也不抽盲盒了，家人们。我是小蒋，今天在大厅吃跑车，我怎么也没想到这段挂纪录片会让我后悔一辈子。原本在岛上卡去大画 bug， 这时外卖到了，我便放下手机去取外卖。一只 ID 叫小黄的莱卡走过来问我：“你可以陪我玩吗？”见我没回答，去岛上刷新各种道具，拿回来问我要不要吃，然后就开始抱起我自言自语：“要是你没挂机就好了，你会成为我的主人吗？”算了，我这么脏的流浪狗肯定没人要。看我许久没回答，又把我抱到了摩天轮，它好像是一只被主人。抛弃了的流浪狗，我从未见过如此乐观的蛋，一个人在岛上自娱自乐。不过他把我抱到禁区就独自离开了。等他回来的时候，我正被一群蛋袭击网暴，每次上岛都被追打，我已经习以为常了。你就是某某睡不醒啊，这么贱还玩蛋仔，被网暴了还不退网，这种人就不配下载蛋仔，还什么找粉丝跟我们单挑呢？看没人报名吧。其实有这么多宝贝报名，我真的很感谢大家。你们不许欺负我的主人。莱卡真的很暖心，帮我。赶走了网暴我的贱蛋，主人，你看我捡到拖鞋了，以后流浪不会饿肚子。他以前就是这样维持生活的吗？主人，只有你这么久没抛下我，要是你没挂机就好了。于是我取外卖回来了，发现有个陌生蛋邀请我双排，我不分青红皂白的直接拒绝了。后来翻起录屏的时候后悔极了，是一只可怜的流浪狗。和我搜索他的 ID 想加好友时，却再也没有找到他。直到某天随机开了个双排巅峰赛，这是小黄嘛？他居然抱我超级起步。
。后来我才发现，他真的很有爱，很善良，会在巅峰赛帮助落后的大，在决赛里给其他大让冠军。那把巅峰赛后，来他岛屿跟他加了好友。我是一只流浪狗，二十二赛季城市的生活有点不适合我。这次我没有拒绝，用他的做法温柔的拥抱他。要不以后我做你的主人吧。好呀，终于有人陪我一起玩了。但第二天上线，我找遍了所有角落，都没有找到小黄。难道他跟大傻蛋一样，是来欺骗我的吗？十月十六早晨，黑色罗威娜咬死了两岁幼童蛋。从今日起，蛋仔岛严格处置流浪狗。我隐隐有些不安，最近甚至有猫粮狗粮被投毒。你们知道流浪狗小黄在哪吗？小黄是那只昨天被打死前还笑得很欢的傻狗吗？啊！它昨天被抓的时候依然一脸笑容，还喊当贩子主人呢。小黄，你怎么能这么傻？他们抓你的时候，你为什么不跑呢？你为什么要跟大傻蛋一样从我身边消失呢？罗威娜咬人是罗威娜的错，这一切关流浪狗小黄什么事？你们身边有消失的流浪狗吗？后来，小黄到达了天堂。哇，是 S 六赛季！我在岛上散步，居然穿越回家了。这里好热闹。地球不只属于人类，每个生命都该被尊重。我是小蒋，今天带大厅吃水果摊买的火龙果。你们有见到大傻蛋吗？最近他一上线就躲着我。我也是学聪明了，开个隐身，假装离线，来到他岛屿。这么多天没上线，知不知道我多担心你、啊？还不回我消息？你说该不该打？什么退游？真的假的？你别退啊，大傻蛋！大傻蛋，你退了我可怎么活啊？大傻蛋，这一桌好事终于轮到我了吗？十六万潮流度，以后这账号就是我的啦！哦，还有这么多蛋币，去抽个新出的梦幻西游联动皮肤。我现在可是个土豪的，第一发直接出。啥呀？两千翻盖币？哟，是保底大傻蛋，捡十年寿命出个。一顿操作下来，两个皮肤都到手了，滚动特效也太帅了。对了，宝贝们，蛋仔和梦幻西游联动了，完成梦幻奇遇任务还能拿免费的超级泡泡和配饰哦。闲着无聊，打开聊天记录时，我破防了。这怪不得他一上线就躲着我，还要退游。他应该不想让我知道吧？说好的退游呢？我去找他陪我玩，他立马就答应了。我账号怎么多了古精灵和剑侠客的皮肤？我抽到送你的梦幻西游联动情侣皮呀、啊，赶紧换上，带你去跑最近超火的梦幻西游联动地图。那把对决后，他好久都没有像这样陪我跑过图了。好不容易穿情侣皮陪我玩，大傻蛋，快带我上分。好。他还是和以前一样会送我超级起步。我天，直接第一，这把稳了。啊，失误。好不容易快过了，谁放的传送球啊？第二关大傻蛋一开局就直接爆我，他今天咋这么温柔？我都怀疑是不是真的大傻蛋了。可恶的冒牌狗撞我，完了完了要输了。幸亏有大傻蛋，这超神的技术直接过关。第三把也是轻轻松松直接拿下。就算带着隐形双刀的技术依然这么厉害，看着他把一个一个蛋打下去的背影，我却莫名的有些想哭。以后他真的就要离开我了吗？你今天怎么了？心情不太好。他居然还在安慰我，我真的更加难受了。你说你会不会离开我？沉默了这么久，所以我看到的聊天记录都是真的吗？我是小蒋，今天带大厅吃打遍南瓜。你们是不是等我退网的消息等很久了？今天来回复大家，并且带来一个坏消息。我真的对蛋仔彻底绝望了，想了很久，做最后的告别吧，把蛋仔恢复到最初的样子。鸡块妹，对不起，前几天发了在巅峰下遇到小奸蛋的视频，居然有人说我是卖惨主播，装可怜，甚至还有说我 P 图 P 的真好的，根本不是 P 图，我只是打了马赛克，不想暴露他们名字而已。唉，最后再清理一下背包吧。谢谢你陪伴我了一年。
其实这些截图都是以往你们在遇到的。本以为出视频后就不会再有蛋来捣乱了，可当我在岛上举办撞皮肤的捉迷藏大赛时，那群团队又过来捣乱，疯狂拉我组队。怎么会有这么恶心人的蛋、啊？说过要捣乱到你想想退网，就你能找到粉丝跟咱们单挑吗？有什么事你冲我一个人来，不要欺负我的粉丝。随便找位粉丝都是凤凰蛋。某某睡不醒，还真能招到粉丝啊！敢不敢我跟我们老大比新出的设计生化模式？三天时间，要是你们赢了，我们老大就实名承认以后不再找小江捣乱。不过要是你输了。就等着你的蛋仔账号被举报到永久封号吧，让你一辈子都上不了蛋仔，退出蛋仔圈。你别太嚣张，拉了十位粉丝直接开蛋仔火线启动。这局我和粉丝是蛋仔队，他们是变异蛋。咱们的任务就是在四分钟内维护蛋仔阵营，并且击败他们。呃，好险，变异蛋怎么会瞬移啊？幸好我躲得快。有三种枪法技能可以选择，这个模式的偷鸡技巧就是抵达二楼。呃，不是，我怎么上不去？哎，邀请的十位粉丝一个又一个的接连淘汰。不过我又发现了个投机技巧，将队友抱进来卡 bug， 直接狗在这里刷分。子弹打得出去，外面的敌人进不来。等等，不是敌人进不来吗？怎么过来了？完了完了，这下我也成变异蛋了。剩下的三位粉丝加油啊！哈哈，你就等着输吧。第一局让他们给得逞了，不过第二局我是变异蛋，直接嘎嘎乱杀。你个臭机甲哪里逃？这下躲到角落逃不掉了吧？你别忘了我们的规定，蛋仔队获胜才算你赢啊！你耍赖，就剩最后一个粉丝了，果然是高手，躲在二楼一角打都打不到。呵呵，都变成变异蛋了。第一局你们输了，还有两天时间呢，宝贝们有新生化玩法厉害的蛋吗？咱们老地方来战。我是小蒋，今天在大厅和葵花鹿卡 bug， 随机开了双排巅峰赛，怎么也没想到我居然会被网暴。原本是想试试运气，能不能在巅峰赛偶遇大傻蛋，结果现在玩个巅峰赛都会被黑粉骂了吗？要不我还是退网吧，虽然舍不得，但是这样你们就能开心了。这里我只展示了他们说的一部分，为了保护他们的隐私，所有名字我都打满了。是。正如你们所说，我不过是个破玩蛋仔的，也不知道什么时候蛋仔贵圈变得越来越乱了，一个又一个的主播接连塌房，被造谣，被网暴，这样的蛋仔巅峰赛我真的打不下去，直接退出本局。可谁知事情没有想象的这么简单，一退巅峰赛我就被各种追杀。当我在直播间给粉丝们搭建惊喜时，一遍又一遍的挑战我的底线，疯狂邀请组队，账号直接被举报导致封号，竟然还封杀了一万多天。这下你们买。满意了吧？你现在开心了吧？<笑>后来我也是打电话给网易。欢迎致电暮雪冰城。不好意思打错。欢迎致电网易游戏蛋仔派对。向网易客服解释了好久才给我解封，绝非剧本。我已经不止一次遇到这种事情了。重新上号后，大傻蛋居然在线。蛋仔是我和他唯一的联系方式了。去他岛屿找他复合，可居然又遇到了他们。又解封了。我网暴到你小将退网，就你这种小主播，根本就不配玩蛋仔。怎么跟我们有一百万粉丝的老大比？你们老大，我老大可是无敌凤凰蛋。你敢找粉丝跟我们单挑吗？怎么不敢？我小蒋粉丝们的实力也不是盖的。既然如此，那咱们就互撕到底。看到这条视频的宝贝们，有愿意参加报名单挑的吗？你们说我该退网吗？曾经的蛋仔岛会互相团结。还记得 S 六赛季的甩手舞吗？那会儿的官方整活。二零二三年新年，在屋顶和大傻蛋一起看烟花。我是小蒋，是从哪个视频认识我的呢？我是小蒋，今天在大厅喝红土日本水。我是小蒋，今天在大。嗯，吃糖。嗯，我是小蒋，今天在大厅吃扁嘴轮。很多人在我的视频底下发表了自己退游的原因，感觉蛋仔还是早期好玩。现在的巅峰赛星图又难又花，天天上线不是无缘无故被打，就是被骂。每天来岛上看一看，没多少人，又下线了。所以曾经陪你一起玩蛋仔的蛋搭子，现在还在吗？是谁绑架了大傻蛋？不可能是我，当时我在看飞出蛋仔的 bug。也不是我，当时我在马桶吃饭。不是我，我在挑战变成蛋仔岛最大的蛋，外形也不像。半骚羊在酒吧 DJ， 没空管这些。怎么可能是我？当时我在打巅峰赛，那更不是我。当时我躲在井盖里玩捉迷藏，我在上课。宝贝们几号在撒谎？帮小蒋一起寻找真正的凶手。哎我是小蒋，今天在大厅吃。我、嗯、操！洗脑的家人们，脾气到雷子够了。
。今天在大厅喝老鸭汤，我怎么也没想到接下来会匹配到我最爱的蛋仔男神。哪个没素质的在汤里撒尿，自我一脸。晦气，贱蛋，往我鸭汤里小便。现在浑身上下还一股羊骚味儿。你们。哎，新赛季就没见大傻蛋上过线，有点想他，要是能复合就好了。你们知道怎样和大傻蛋复合吗？新赛季又掉到鹅蛋了，开把天分上分，结果偷东西吧。啊、这次开四排，我就不信还掉分。普通的巅峰赛开局就是看到好多人在评论区疯狂刷屏，此时我还没有观察到什么异样。现在随机匹配的巅峰赛评论区大家都这么疯狂吗？让我看看他们说了啥，怎么个事儿？心不小啊？不会是假的吧？哪里有雷子够啊？一天天打惊小怪，卧槽，我刚打到谁了？呃，我不是故意的。算了，不管了，上分要紧。啊，雷子够，我去，是真的雷子够吗？啊，等等，我好激动啊！家人们，谁懂啊？第一次在电话下匹配到男神，不是我们队不会嘎了吧？我去，这都能赢，有个厉害的队友就是不一样。<笑>第二局，快快快，帮我超级起步！这把有雷子够，咱们一定要进。到不了一点，什么破默契？要是没晋级怎么办？<笑>赶紧跑，都落下一大截了。哎，金不小在我后面，等等他吧。天，金不小他爆了我，送了个超级起步。家人们，谁懂？可以炫耀一辈子。我不是在做梦吧？太激动了，竟然顺利的来到了第三把。我天，我现在都觉得想都不敢想。雷子哥他又爆我了，做梦都不会梦到这种情况吧？这不会是想把我扔下去吧？没事没事，雷子哥我来保护你。我居然爆到雷子哥，太激动了，太激动了，太。对不起，对不起，对不起，我不是故意的。还好咱俩队伍牛逼，都晋级了。最后一局带个回速 ，B G M 走起。<笑>不好意思，开错了。捡个紫色地雷！天啊，雷子哥这个变形书分的好帅，实力好强，又干掉一个。这才十几秒，我们队已经两个都嘎了。不过我有点好奇，我是鹅蛋，怎么会匹配到新小呢？哦，对对对，新赛季这会儿大家都从凤凰掉到鹅蛋了呢。新赛季赶紧去匹配，说不定能遇到主播。回大厅后，我赶紧去加他好友，超级激动。可是奈何他好友满了，还好开了录屏，不然后悔一辈子。他居然在直播，那就是说他刚刚在玩蛋仔。我遇到的是真的雷子哥喽，默默给他刷个小心心。谁懂啊，家人们，好激动，露宿才。开个一线牵吧！啊，怎么又是雷子哥？刚毅，我今天是得到你的宠幸了吗？他出来居然还主动加了我好友！天啊，祖坟上冒青烟了吧、哦？家人们太激动了，在线等级我该回什么？我是小蒋，今天在大厅吃红烧肉，我好像错怪大傻蛋了。每次我去找他，他都会突然下线，变得非常奇怪。你们还记得那把巅峰赛大傻蛋用小号给我让冠军吗？今天知道真相后，我彻底破防了。这下小蒋离家出走，我们也不用再演戏了吧？演戏？演戏是什么意思？他们有事瞒着我吗？大傻蛋，你再坚持几天，我的研究马上就成功了。小翔，你为了让小蒋离开，做了这么多，确诊的是白血病。我。我不能连累小蒋，他还是个学生，好不容易做博主，却背负骂，一天十个赞都没有，还盼着他有朝一日成为百万博主。要是让他知道我患白血病，他肯定没心思做视频。对小蒋来说，是一种打击。那、啊、为什么突然提分手？一定要这么绝情吗？决赛的那一刻，我真的下不去手。大傻蛋，你干什么给我让冠军啊？不行，这次你放水再来一局，咱们好好打，别冲动。大傻蛋，都怪我没有把你冰冻住，你耍赖，再来一局。大傻蛋，你就这么想跟我分手吗？你根本就没有用尽全力，一直在放水。要怎么样才算？我们不要分开，好不好？既然如此，那我就只能上小号，让你站上来。不离开，只会连累你。果然。我和小蒋的默契小号都能匹配到他。老样子，送你个超级起步，也许这是最后一次送你超级起步。此时我根本不知道对面的小黑蛋是谁，只是觉得前两局他一直在帮我超级起步。为了报答他，一起强强联手干掉了其他的蛋。头一次遇到这么默契的蛋，连转身耍帅的动作都一样。小黑蛋这是要干嘛？他的冰冻是要把我打？哎，小黑蛋！随机匹配的巅峰。这一次算了吧。怎么是大傻蛋的小号啊？后来他真的玩消失，我再也没有找到过他。直到那天回庄园，大傻蛋居然和我闺蜜绿茶小蒋在求婚。你你俩开玩笑的吧？大傻蛋，我知道你是装的。看来只能很下心了。你是小蒋最好的闺蜜，咱们在小蒋面前秀恩爱，那小蒋肯定会自己离开的。你这又是何必呢？我不忍心他在病床上守着我离开。大
傻蛋，你个渣男！明明我这么信任你，没想到你居然说你查查我男人。你俩过去吧，我要自己先走。你让小蒋闺蜜和我安排了这么一场完美无缺的演戏，一定要坚持下去。我的实验还差最后一步，只要拿下巅峰赛的冠军，开启时光穿梭机，回到以前，那就还有希望。我是小蒋，今天一上线，岛上居然有这么多小太阳，我也要去抽。这次我赌大傻蛋寿命减十年，肯定不会大保底。这么多蛋币，先来一次，我猜是第一排第二个，给我出个金色吧。嗯、好像还真是金色。然后我就不信邪，连续砸了这么多个，结果。网易，我这次中了，直播吃粑粑。嗯我终于拿到小葵花了，然后我就去拿外卖，在蛋仔岛上挂机，结果回来发现我蛋仔居然怀了肖北的种，挺着大肚子还生了个大胖小子，别眨眼。啊，鸭枪，鸭枪，鸭枪。怎么样，有被编排到吧？那还不赶紧分享给你的咪咪。自从那天知道大傻蛋还是爱我的后，就有粉丝发了挑战，说敢不敢叫大傻蛋老公找他复合、啊？该不会不敢吧？宝贝们，你们说要同意我和大傻蛋复合吗？这么多人同意，那用火柴摆个爱心，躲起来邀请大傻蛋复合，给他个惊喜。拒绝组队，等等，那不是大傻蛋吗？和谁在一起呢？他们好像还很开心。怎么又是大逼哥？最近想我了没？玩玩想。毕竟他俩是青梅竹马。那你还喜欢我吗？这个，我他们怎么可以背着我干这种事？我昨天给大傻蛋送的天虫骑士，他也没看到吧？嗯、哎呀妈，后台打卡出不去。宝贝们，大傻蛋不复合不听话怎么办？拖出去斩了，打一顿就行了。好，这个好。是谁出的书？拿个咸鱼看我不给你屁股揍开花。啊，别，千万别轻轻打小，小蒋听我解释。不好意思，耳背听不见。<笑>跟大逼嘎好是吧？大逼嘎，我给你找十个帅哥老公，蛋仔呸呸，个个高冷帅气。只要你和大傻蛋取消绑定，和我绑定情侣关系，以后要多少老公我给你安排。小丑竟是我自己，好你大傻蛋不听话是吧？我直接抛下你跑去跟大逼嘎绑定情侣关系。什么还不服气？直接请来吴小芝惩罚你，怎么样？现在服了吧？知不知道自己哪里错了？我不应该跟你去。好的，是一点没有认识到错误呢。继续加大力度打。哎哎哎，打不着，打不着，哎。啊！救命！救命！我知道错了，知道错了，别打了。还能说话，看来是力度不够，加大力度继续打。哎呦呦，哎呦呦，谈的谈，你个婆娘也对我进去。好，你小子看我不把你屁股给打开花，怎么样？下次还敢不敢？咱能不能复合？复合？下次还敢？最后被打成了这样。你们期待已久的小太阳葵葵，他终于来了。不是吧？你们不会还没有得到吧？小太阳葵葵的抽奖方式和刺猬奔奔一样，它和水波蛋、小水滴真的超级配，都没有脚，眼睛圆圆的。他们三是姐妹花吧？真的超级可爱，一定拿下。其实看到这个皮肤，我第一时间想到的就是小葵花妈妈课堂开课。咱就是说，网易你是懂偷懒的。巅峰赛里的这个刺猬球外形直接被你搬过来了。不过该说不说，小太阳葵葵还没上架，就因它萌萌的外表超级抢手。染色剂可以染两种颜色，一个是白色，一个是红色。不过我个人更喜欢黄色的。出场特效也很可爱，滚动的时候还会出现小葵花特效。现在十一月二十日到十一月二日，完成活动任务就可获得暖阳币，兑换这个免费配饰。加蛋们赶紧冲啊！现在还没得到的宝贝们不要着急，有十三天的时间可以抽它哦。